Yo, what's up mga kaibigan? Nalina tayo magkwentuhan. So, quick update tayo sa tatlong playoff game natin sa araw na ito. First game natin ang Game 2 ng Philadelphia 76ers at ng Toronto Raptors. No Scotty Barnes para sa Raptors mga kaibigan. First 5 minutes ng game ay nasa bonus na kaagad ang Raptors dahil magaling talagang magpasabit si Embiid at Harden. Ngunit natapos pa din nga ang first quarter na hawak ng Raptors ang 1 point lead at dahil yan sa 15 points si Fred Van Vliet. Ganun pa man ang stat na talagang agaw pansin dito ay ang 19 points si Joel Embiid dahil 11 of 12 na nga siya kaagad sa free throw sa first quarter pa lang. Sa second quarter naman ay lumayo na nga ang Sixers dahil medyo minalas na ang Raptors at talagang dominante sila. Ngunit mostly ang lamang nila ay dahil lang talaga sa free throw at aggressiveness ng mga players nila. Natapos ang first half sa score na 67 to 52, 15 point lead para sa Sixers. At ang Sixers nga mga kaibigan ay plus 16 sa free throws. Sa second half naman ay total dominance na ang pinakita ng Sixers at umabot pa nga sa 29 points ang kanilang biggest lead at tuluyan na nga nilang nakuha ang panalo sa score na 112 to 97. 31 points, 11 rebounds si Joel Embiid, 23 points, 9 rebounds, 8 assists si Tyrese Maxey, 20 points, 10 rebounds si Tobias Harris at 14 points, 6 assists naman si James Harden. Ang Sixers ay pupunta na ngayon sa Toronto, Canada para sa pangatlong game. Sa palangin nyo ba ay wawalisin ng Sixers ang Raptors? Second game naman natin ay ang Game 2 ng Utah Jazz at ng Dallas Mavericks. Still no Luka Doncic sa game na ito. Ang game na ito ay back and forth nga mga kaibigan, palitan ng lamang. Ngunit lumabas na naman ang sakit ng Utah Jazz all throughout this season at yan nga ay ang pag-choke ng mga fourth quarter lead na outscore sila ng Mavs 33-23 to sa last quarter. Kaya naman ang Mavs na walang Luka Doncic ay nakuha ang panalo sa score na 110-104. to Pinangunahan niya ng second round pick Jalen Bronson na gumawa ng 41 points, 8 rebounds at 5 assists on 6 of 10 shooting sa 3 points. 25 points din si Maxi Kliba on 8 of 11 shooting sa 3 points at 17 points, 6 assists naman si Spencer Dinwiddie. So ngayon going into game 3 ay tabla ang series na ito at questionable naman ang status si Luka Doncic. Sa ating last game naman ay ang Game 2 ng Warriors at ng Denver Nuggets. Out si Andre Iguodala sa game na ito at manggagaling pa rin sa bench si Stephen Curry. 90 seconds into the game, 2 fouls kagad si Looney kay Jokic. Excellent start para sa reigning MVP. Maaga silang gumawa ng 11 point lead. Ganun pa man pagpasok nga ni Curry ay gumawa sila ng 10 to nothing run. At big adjustment para sa kanila dahil gumamit sila ng 1-2-2 defense. O mas kilala sa tawag na box and one defense. Tinapik din ni Peyton si Jokic sa pwet at hindi nga ito nagustuhan ng MVP at handa na sana siyang sugurin si Peyton ngunit inawat nga siya ni Curry. Ang second quarter naman ay Game of Runs. Lumamang ng 12 points ang Denver Nuggets. Sumagot ang Warriors ng kanilang 16-0 run. Again, this is with Curry, Clay, Poole, Wiggins and Draymond lineup. Talagang nagliliyab nga si Curry and to be honest, ang buong Warriors. End of first half, 57-51. Six-point lead para sa Warriors. Curry, Clay, and Poole combined for 40 of the Warriors' 57 points. Sa third quarter naman, ang Denver ay sila-sila na mismo ang nagkakapikunan at buhat na nga ito ng frustration sa magkakasunod na 3 points ng Tsunami Brothers. Grabe nga mga kaibigan, talagang tinusta na ng Warriors sa quarter na ito ang Denver Nuggets. Nakakaawa nga si Jokic dahil talagang binibigay niya ang lahat ngunit hindi nga ito sapat at makikita mo ang frustration niya. Sa fourth quarter naman ay tuluyan ng napatalsik si Jokic dahil sa init ng kanyang ulo at nagpatuloy lang ang pagdodomina ng Golden State Warriors at nakuha na nga nila ang very dominant win sa game na ito. 34 points si Stephen Curry on 70% shooting sa field sa loob laman ng 23 minutes of playing time off the bench. 29 points, 8 assists naman si Jordan Poole on 10 of 16 shooting sa field at 21 points naman si Klay Thompson. So ang Tsunami Brothers nga mga kaibigan ay nagtala ng combined 84 points sa game na ito. So ayun nga po mga kaibigan ang mabilisang update natin sa mga playoff games sa araw na ito. Ano ba ang masasabi nyo tungkol dito? I-comment yan sa baba at aking babasahin yan. Huwag kakalimutan na mag-like, mag-subscribe at i-hit ang notification bell for more updates at kwentuhan. Salamat po!